Entonces yo quiero, quiero de alguna manera que, que asumamos un reto. Vamos a orar primero. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir su bendición. Padre, agradecido estamos a ti por estar delante de tu presencia. Para nosotros, Señor, no hay nada más hermoso ni mejor que estar delante de tu presencia. Señor, los que llevamos tiempo en tus caminos, Señor, tenemos que decir que hasta aquí tú has sido fiel con nuestras vidas. Nos has cuidado, nos has protegido, nos has bendecido. Señor, nos has sacado de apuros. Siempre has extendido tu mano cuando en momentos de, de, difíciles estábamos ahogándonos, pero tú has extendido tu mano, Señor, y siempre nos has levantado, Señor. Por eso, primeramente, queremos darte gracias. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor, porque tú cambiaste nuestras vidas, transformaste nuestras vidas. Nos sacaste del lamento, nos sacaste de la tristeza y nos llevaste al gozo y al baile, a la danza, al estar delante de ti regocijándonos, Señor. Señor, no teníamos esperanza, pusiste esperanza en nuestros corazones. Señor, mirábamos la tumba. Señor, una tumba. Que, que, que está preparada para nuestras vidas y veamos nuestros eh, cuerpos mortales por toda una eternidad. Pero tú nos has dado la esperanza de la resurrección. La esperanza de que un día estaremos contigo por siempre, Señor. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque en ti nos sentimos completos, nos sentimos llenos, nos sentimos vivos, Señor. Nos sentimos ilusionados, nos sentimos motivados, nos sentimos llenos de gozo y de alegría, Señor. Tú eres la razón de nuestra existencia, el motivo de nuestro existir, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, porque has hecho tantas cosas por nuestras vidas. Sigues haciendo tanto por nuestras vidas, sigues haciendo tanto por los nuestros y harás tanto, Señor, por nosotros todavía. Dios, a ti levantamos nuestros ojos al cielo y te adoramos. Ahora te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones con tu bendita palabra. Que tu palabra alcance y llegue a nuestra alma, a lo más profundo de nuestro ser y nos hable, Señor. Señor, rompemos todo espíritu que nos distraiga en este momento en el nombre de Jesús. Todo espíritu que pueda distraernos de tu palabra, Señor, todo problema, toda circunstancia, toda situación que nos lleve a olvidar y a no escuchar tu palabra en el nombre de Jesús la echamos fuera de nuestras vidas. Padre, declaramos que queremos prestar absoluta atención a tu palabra, que quede grabada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vámonos a eso, capítulo, capítulo 25. Hermano, desde el principio siempre el deseo de Dios está en querer, en, en habitar entre las personas. De tener comunión con el hombre desde el principio cuando creó a Adán y Eva Dios estaba allí en el huerto con Adán y Eva y se paseaba con ellos hasta que Adán y Eva eh, 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 desobedecieron a Dios y perdieron esa maravillosa comunión que tenían en el principio con Dios pero siempre el deseo de Dios ha sido tener comunión con su pueblo está cerca de las personas para, para ayudarlos para bendecirlos para darle mandamiento para darle enseñanza que les lleve a un lugar seguro y bien para sus vidas. La razón por la que el mundo está como está, la juventud está como está, los mayores están como está, es porque se han alejado de Dios. Han abandonado al Señor. No es que Dios haya abandonado el mundo cuando dice, si Dios existe, ¿por qué permite? No es que Dios permita, es que tú haces lo que te da la gana. Y Dios contra tu voluntad no va a pelear. Hay solo un momento donde Dios sí pelea contra tu voluntad, que es cuando tú ya no tienes voluntad, que es cuando te mueres y ahí tú pierdes toda tu voluntad y llega a la presencia de Dios. Ahí tú no tienes voluntad de decidir, ahí solo decide el creador de todos. Pero ahora mientras estás en vida, mientras estás en este mundo, tienes la libertad de decidir, de elegir, de escoger. Tienes esa libertad. Por eso Dios dice, y predicar mi evangelio, ¿para qué? Para que el hombre oiga la buena noticia y pueda tomar una decisión con la esperanza que Dios pone en su corazón a través de la fe. Hermanos, todos, el deseo de Dios es que todos tengamos comunión con Él. Todos. 
Ese es el deseo de Dios. Y yo leyendo el libro de Éxodo, que ya lo he terminado, en el capítulo 25, versículo 1, dice, eh, perdón, versículo 8, dice la palabra del Señor lo siguiente. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Eh, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿recordáis quién ha visto la película de Moisés, los diez mandamientos? Cuando Moisés saca a los israelitas de, de, de la esclavitud de Egipto, ¿qué ocurre allí? que empiezan a caminar por el desierto. ¿Por qué? Porque Dios le da una promesa, o llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y hay un proceso, un camino, hasta que llegan a esa tierra. Como tu vida y mi vida, hay un proceso hasta que lleguemos al cielo. Y en este proceso Dios a veces permite que camines por desiertos. Porque Él ha dado de probar tu fe. Pero a la vez tiene que mostrar su fidelidad a sus promesas. A la vez Dios en el medio del desierto está mostrándote que aún te ama, que Él te cuida, que Él te guarda, pero que te tiene que formar a través del desierto. Entonces Dios le dice a su pueblo, quiero que me levanten un tabernáculo, un santuario. Era, una, era algo movible, como una tienda de campaña. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era habitar en medio de su pueblo que su presencia estuviese en medio de su pueblo. Y desde allí Dios le daría a Moisés los mandamientos y la enseñanza que su pueblo necesitaba para caminar por la tierra. Porque todos necesitamos mandamientos y enseñanza. Si no, estaríamos pegando los tortazos uno a los otros. Si tú coges un coche y no hay señales de tráfico, te puedes imaginar. Arte idea. O por ejemplo, en un, porque hay aquí gente que le gusta el fútbol, y yo lo sé, además que son del Madrid. ¡Wow! ¿Eh? ¿Tú también eres del Madrid? No me lo había dicho, Natalia. Uf, cada vez somos más. <ríe> y cuando venga Mbappé, ya ni... <ríe> oh, cuando venga Mbappé. Más seremos todavía. Eh, eh, cuando nos gusta el fútbol, si no tuviésemos un entrenador, no tuviésemos alguien que tomara la dirección del equipo, ¿qué sería de ese equipo? Sería un... Terrible. Porque cada uno querría gustar donde más le gusta y donde más nos gusta jugar es en el lugar que metemos goles. Eh, seríamos todos delanteros. Yo he dicho al señor, señor, yo fui un fracasado en el fútbol. Jugué en un equipo federado allí en Barcelona en mis tiempos de, de juventud. Pero como no podía darle de cabeza, como menos veis las razones, rebalaba la pelota. <ríe> pues fue un fracasado. Me decía el entrenador, dale de cabeza a Lorenzo. Y decía, le da usted y yo no le doy. <ríe> no, realmente porque siempre he llevado peluca. Y claro, cuando saltaba y le daba con la cabeza, pues el balón iba para allá, la peluca para allá. <ríe> Así que os podéis imaginar. Algunos goles los metía con la peluca. Y tenía que ir a la rea por la peluca. O qué desastre. En fin, las cosas son como son. Bueno, y si ya os contaré anécdotas de la peluca. Con la peluca se pasa muy bien. ¿eh? Ustedes, como no habéis tenido, no lo sabéis. Hay cosas que solo lo experimentamos algunos privilegiados. En fin. La cuestión era eso, hermano. Y, y, y claro, ¿y ¿qué nos gustaba? Pues lo que nos gustaba era meter goles. Meter goles. ¿Por qué? Porque, hombre, era lo más aplaudido, ¿no? Entonces siempre pues, nos gustaba eso. Pero necesitamos orden en nuestras vidas. Entonces Dios dice y establece, le dice al pueblo, a Moisés, le dice, Moisés, mira, dile al pueblo que me construya un lugar, unas tiendas, un tabernáculo, como queramos llamarlo, pero un lugar donde yo pueda habitar, donde yo pueda estar en medio de ellos y darles palabras para que aprendan, para que caminen correctamente hasta, a, 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 hasta siempre, para que anden conforme a mi voluntad y sobre todo para que le vayan bien. Porque Dios no te habla, hermano y amigo, Dios no te habla pa, pa, para quitarte la vida para destruir tu vida, para quitarte tu libertad. No, el Señor dice que no ha dado enseñanza y no ha dado mandamiento para que nos vaya bien. Como cuando tu papá te decía algo, te dice, hijo, que yo no te lo digo para pa, pa agobiarte ni te lo digo para amargarte como joven que eres. Yo te lo digo, hijo mío, para que te vaya bien, para que mañana no lo lamentes, para que mañana no diga, tenía que haber hecho mi casa a mi papá. Miren, yo muchas veces, hablando con personas, le digo... Eh, de lo que estoy arrepentido es de no haber hecho a mi, a mi padre caso en muchas cosas. 
Ahora estoy trabajando en un lugar donde el dueño de, 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 del local, estoy reformando un local, y, y el dueño del local es programador de ordenadores, programa cosas y, y hace, en fin, una historia. Yo no sé mucho de eso. Pero yo en mi tiempo, cuando yo tenía 15 años, tuve la oportunidad de estudiar de programador. Se gastó mi pobre padre 250 mil pelas en aquellos tiempos. Estamos hablando ya de casi 50 años. Eran dinero, era el sueldo de dos meses. Y mi padre se gastó ese dinero para que yo estudiara aquello. Y muchas veces digo, qué arrepentido estoy de no haberlo estudiado. No haber hecho caso a mi papá. Y no que ahora tengo las manos encalladas. Y miren el ojo como lo tengo. El otro día casi me mata una persiana. Se me desenrolló una persiana, salió disparada y me pegó aquí en la, en la cara. Y estaba a dos metros de altura, eh, eh, subió. Quitando la persiana, una persiana de estas grandes como esa. Y me pegó aquí en la cara. Me echó para atrás, la mano se me quedó metida, la radía funcionando dentro. ¡Uuuh! La mano dentro, le pegué un puñetazo a la persiana, tuve que sacar mi mano corriendo y después de todo tuve que decirle al Señor, Señor, gracias, porque me has cuidado. Me podía haber cortado la mano, me podía haber sacado un ojo. Y yo me acuerdo y digo, tenía que haber estudiado lo que dijo mi papá. Porque este hombre, Rafael, que es programador, lo más que se hace es un esguince en el meñique. Pero no, no, no hacemos caso. No hacemos caso. Estudia, hijo. No, estudia, estudia. Yo que quiero es trabajar. Está bien que trabaje. Yo soy albañil, Paco es pintor. Eh, ¿Qué hombre? Yo no sé, Juan, tú ya eres de todo, ¿no? Juan es de todo. Eh, a lo ocupa no le voy a preguntar qué es. <risa> Feliz es, es, es peluquero, es lo contrario a mí, peluquero. En fin, cada uno tenemos un, nuestro, aquel hombre es taxista, que fue taxista. Todos tenemos un oficio y es, es digno el trabajo y trabajar, pero escucha bien cuando te dan un consejo que viene de personas con sabiduría. Y en este caso, cuando Dios te habla, no veas como, como que te quiere amargar la vida. No veas como que te quiere quitar la libertad. No veas como que no te quiere dejar vivir. Míralo de esta manera para que te vaya bien. Para que prosperes. Para que seas bendecido en todos tus caminos. Para que no haya tropiezo en el camino. Para que camines en luz y no en oscuridad. Para que camines en santidad y no en el pecado, que el pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias, siempre trae fruto para mal de nuestras vidas, ¿vale? Así que Dios le dice, ah, construyeme un tabernáculo, un lugar donde, donde, donde yo pueda habitar en medio de vosotros y desde ahí os voy a hablar. Yo quiero, hermanos, que nos vamos a ir de pronto a ese tabernáculo ya terminado. Vamos a ir al capítulo eh, eh, 40. Al capítulo 40, vamos a hacer un recorrido. Gloria a Jesús. Aleluya. El versículo 34. Primero vamos a leer, Rafa, perdóname, 39 y 43. 39 y 43. 39 y 43. Eh, la nueva traducción viviente, Rafa. ¿Vale? ¿Correcto? Bien. Dice así la escritura. Luego Moisés revisó todo el trabajo cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado los bendijo. Escuchen con atención. Acabaron de hacer el tabernáculo, hicieron la tienda y Moisés, que es el que había recibido las órdenes de Dios, directamente del Señor, el tabernáculo no se podía hacer de cualquier manera, sino como Dios le había mostrado allá en el monte, cuando estaba eh, Moisés, subió allí a su presencia, le había mostrado cómo tenía que hacer el tabernáculo. Es como si yo voy a hacer una reforma y me llega el cliente y me dice, mira Lorenzo, quiero aquí esto, quiero esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y me muestra y me enseña todo lo que quiere hacer, pero conforme a su modelo, no porque yo soy albañil, sino porque Él quiere que se haga así en su casa. 
Esto es lo que pasó. Moisés recibe la palabra del Señor y dice, yo quiero que se haga el tabernáculo de tal manera. Entonces, Moisés como el encargado principal de la obra, puesto que a él se le había dado los planos, se acerca al tabernáculo y nos dice la Escritura, revisó todo el trabajo, verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, no tal como a él le gustaba, no como él pensaba que era mejor o era peor. Él no llegaba allí y decía, eh, eh, vamos a hacerlo de tal manera porque yo creo que es mejor. Y desde el cielo la voz de Dios le decía, tú puedes pensar lo que quieras y está bien que pienses, pero las cosas se hacen como yo quiero, que soy el Señor. Y a veces tenemos que entender estos principios. Dios no va a hacer lo que tú y yo querramos que haga, porque si no dejaría de ser el Señor. Él es Dios. Y Él ha establecido unos canon, ha establecido una ley, ha establecido unos límites, ha establecido algo en su palabra que tú ni yo podemos cambiar porque Él es Dios. Tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Él es el Señor. Y la palabra me dice a mí que tarde o temprano todos los hombres llegarán a la presencia de Dios, se postrarán de rodillas, quieran o no quieran, y tendrán que confesar y declarar que Jesús es el Señor. Entonces no se trata de lo que tú y yo querramos. A veces, hermanos, queremos que la iglesia, ay, es que a mí no me gusta esto la iglesia, ay, que no me gusta lo otro. Y, y cada uno, si, si mira, si, si Moisés tuviese, hubiese tenido que escuchar al pueblo de Dios y, y que cada uno le dijera, ay, mamá, Moisés, mira, perdón, a mí no me gusta que la mesa de la propiciación sea así. A mí no me gusta que el altar de bronce sea así. A mí no me gusta que la, que la vestidura de los sacerdotes, yo quisiera que la... Se hubiese vuelto loco. Pero Dios le dio los planos a Moisés y Moisés estableció e hizo el tabernáculo como Dios le ordenó. Nuestras vidas no van a funcionar si vivimos a nuestra manera. Dios ha establecido que el día del Señor es consagrado para Él. Y a veces queremos que Dios nos bendiga y ni siquiera bendecimos el día del Señor. Hermanos. Ni siquiera establecemos en nuestra vida principios cristianos que nos traen bendición. Mira, la Escritura dice, eh, no, no, no tenés tal costumbre como algunos tienen, que dejan de reunirse. Y a veces escucho yo a, a creyentes que dicen, bueno, yo estoy en mi casa, yo leo la Biblia, yo oro, yo busco. No te lo crees ni tú. Ni tú. Y el Señor dice, no dejaros de congregaros, no dejar de reuniros. Como algunos tienen que, por costumbre, por mala costumbre. Dice, porque cuando os reunís, el Señor en ese lugar donde os reunís, envía bendición y vida eterna. Hay una bendición especial cuando el pueblo de Dios se reúne. Hay algo hermoso que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne en tu vida. No por obligación, sino como obediencia por amor a Cristo. Hermanos, y a veces, hermanos, queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera. Queremos que la iglesia sea conforme a mi gusto. Es que esto no me gusta. Yo haría esto así. Yo haría lo otro así. Y Moisés le llegó al pueblo y dijo, ya, te entiendo. Lo sé. Pero Dios me ha mostrado a mí que se haga así. Y no así. Y a veces, hermanos, tenemos que entender esos principios. Es como Dios muestra las cosas. No es como tú y yo queremos que sean. Que es diferente. Y vamos a leer algunos principios. El versículo 34 del capítulo 40 dice esto. Cuando se acabó el tabernáculo, cuando Moisés miró y dijo, todo perfecto. Así me ha mostrado el Señor que sea el tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar donde Él va a habitar con su presencia. Voy a mirar, las cortinas están perfectas, la mesa, el candelabro, el arca del pasto, los, las anillas, está todo perfecto. El altar, exactamente como Dios me ha mostrado a mí en el diseño original. Está todo perfecto. Y sé que cuando Moisés lo verificó, en el versículo 34 dice, 
Entonces, eh, perdón, el versículo 33 dice, después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio, que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés su trabajo. Versículo 34. Entonces, cuando se terminó tal como Dios había dicho y había mandado, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Hermano, yo anhelo que la gloria llene mi vida del Señor. Yo anhelo ser, como dice la palabra, lleno del Espíritu Santo. Pero no me va a llenar el Espíritu Santo en mi vida a menos que haga las cosas que Él dice que tengo que hacer. A menos que haga las cosas como Él dice que tengo que hacerlas. Queremos que Dios nos llene con su Espíritu. Queremos que Dios bendiga con su presencia mi casa. Queremos que Dios bendiga a nuestros hijos. Queremos que Dios bendiga nuestro trabajo. Su gloria solo viene cuando las cosas están hechas conforme al orden que Él ha establecido. Y queremos la gloria del Señor. Dice que cuando terminó el tabernáculo, descendió una nube del cielo. Que era esa nube, la gloria de Dios. Y se llenó el lugar de su presencia. Si tú quieres estar lleno de la presencia, de la gloria de Dios, permíteme una cosa. Que tu tabernáculo, que es tu cuerpo, esté en orden con Dios. Tú eres templo de Dios, dice la palabra. Dice que Él habita por la fe en nuestros corazones. Que ahora el Señor no busca un lugar donde habitar, sino el único lugar donde Dios quiere habitar en nuestras vidas. Este tabernáculo. Este tabernáculo de carne. Ahora dice, yo soy tem tú eres templo de mi presencia. Que esté este templo conforme al orden de Dios y será completamente lleno de la presencia del Señor. Así que yo vi a esto, hermano, pero mirá el proceso. Vamos a entender un poquito el proceso. Eh, eh, capítulo 31. Vamos para atrás. Hacemos un recorrido. No sé si me, me están entendiendo el mensaje. ¿Lo están comprendiendo? Bien. Capítulo 31. Mirá el proceso para hacer el tabernáculo. Dios coge a Moisés y le muestra los planos. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Bien, le muestra los planos del tabernáculo. ¿Para qué el tabernáculo? Punto dos, para vivir Dios. Para habitar Dios allí en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para enseñarle sus mandamientos, sus enseñanzas. ¿Con qué propósito? Para hacernos bien. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Clarito. Me, me, me he explicado, ¿no? Bien, pero ¿qué proceso usa el Señor? Él es, podía haber hecho así un chasquido de los dedos o incluso enviando su palabra como creó el mundo. Él dijo, hágase la tierra y se hizo la tierra. Hágase el universo y se hizo el universo. Hágase las plantas y se hizo las plantas. Hágase los animales y se crearon los animales. Toda la creación fue hecha por el poder de su palabra. Sin embargo, en este caso, no. En este caso, Dios usa hombres. Dios usa hombres y mujeres. Estaban ahí por ahí algunos dando palmas con la oreja. Pues no. Dios usa también mujeres. ¿Vale? Bien. Vamos a leer versículo 30, el capítulo 31. Donde nos pone Besalel y Aulea. Buenos nombres para nuestros nietos y nuestros hijos. <ríe> Imagino mi pequeño Marco. Ves a él. <ríe> Ven para acá. <ríe> bueno, dice, luego el Señor, versículo 1, capítulo 31, versículo 1. Luego el Señor le dijo a Moisés. Mira, Moisés. Está hablando Dios cara a cara. ¿Recuerda cómo le hablaba Dios a Moisés? Cara a cara. Cara a cara. Hubo dos personas que criticaron a Moisés. ¿Quién criticó a Moisés? ¿Quién murmuraba contra Moisés? ¿El vecino del cuarto? Su hermana y su hermano. Su propia hermana y su propio hermano. 
murmuraban de Moisés se iban al pueblo y chimorreaban de su hermano tremendo tremendo sus propios hermanos a veces lo que menos espera es que alguien murmure de ti y sobre todo tus hermanos eso es lo que menos espera y eso le pasó a Moisés pero claro Moisés llevaba diríamos las riendas y parece ser que no le gustaban o sea, lógicamente ellos posiblemente fuera envidia fueran celos no sé lo que sería pero no cabe duda de que Dios los castigó y duramente y duramente y Dios le dijo a ellos a ustedes os hablo de esta manera pero a vuestro hermano le hablo cara a cara o sea como diciéndole tened cuidado cuando habléis de tened cuidado cuando lo critiquéis tened cuidado cuando murmuréis de porque con él yo hablo cara a cara y aprendieron la lección bien aprendido así que dice mira he escogido específicamente a Besalel el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá vienen para hacer la obra de Dios para hacer el tabernáculo lo he llenado del Espíritu de Dios ¿Pero son las campanas tarde? ¿Pero, ah, ¿pero son las campanas de, de la Navidad ahora? ¿Qué, eh, Pilar, perdona, ¿qué lo ocupa? ¿Lo ocupa así? Madre mía. Madre mía. No, no, no. Ya, 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 tú, si ya está... Mm. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficio. ¿Qué nos dice la escritura de alguien que va a trabajar en la obra de Dios? ¿Cualquiera? No. A ese hermano, eh, tenemos que aprender principios. ¿Cualquiera va a trabajar en la obra de Dios? No. Personas llenas del Espíritu de Dios. Y a veces decimos, es que el, los pastores no cuentan conmigo. Primera pregunta, que te tienes que hacer tú, evidentemente no lo hacen los pastores. ¿Estás lleno del Espíritu de Dios? Recordar, cuando los apóstoles y el primer problema que hubo en la iglesia, y lo digo aquí otra vez, lo repito y lo repetiré, la iglesia siempre habrá problemas. <ríe> en grupitos pequeños como nosotros, y ya no digo, ya no digo en, en iglesias grandes, ya no digo en iglesias grandes, pero siempre va a haber problemas. Siempre siempre eh, dice la palabra esto de los hermanos que se quejaron cuando en el tiempo del apóstol, el tipo de los apóstoles, hermano, increíble, la iglesia perfecta. Dice, y había entre ellos descontentos. Siempre en la iglesia hay descontentos. ¿O qué pensáis? Porque llevamos ya muchos años, vemos, no por estas puertas, por otras puertas, vemos entrar y salir. Entran con mucho que te van a comer y pronto desaparece. Y dice, anda, andará. Entra y desaparece. Descontento de la iglesia del Señor, siempre va a haber descontentos. Siempre, porque desde el principio, desde los apóstoles, había descontentos y había milagros, había señales, había prodigios, se resucitaban los muertos. Y había descontento. El problema no es la iglesia. Permíteme que te lo diga. El problema es tu corazón. Porque eso siempre ha surgido. Siempre ha surgido. Y sabéis, y los apóstoles se enteran tarde. Como siempre. Ellos se enteran de los problemas tarde. Bueno, en momento los problemas nunca llegan a los responsables. Los problemas primero llegan al corrillo del corrillo pasa al corrillo más grande del corrillo más grande al otro un poquito más grande cuando llega el pastor ya hay un fuego ya se ha encendido una llama pero el problema es siempre no somos perfectos no somos perfectos si ya Jesús tuvo el pobre que lidiar con ellos si Jesús tenía más que 12 fue la iglesia más pequeña del mundo 
Bueno, no, hay otra más pequeña todavía. Pero bueno, fue la más pequeña del mundo, 12. Y, y, y los tenía siempre enfrentados. Eh, eh, Pedro con su altivez, el más listo del mundo. Señor, estos te van a negar, pero yo no. Y los otros mirándole, espabilado. ¿Qué pasa, que tú eres mejor que nosotros? Los otros, nos podemos sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Espérate, mamá, díselo tú. Era un, cas, un caos. Y Jesús estuvo, estuvieron, estuvieron tres años con Jesús. Tres años. Y no espabilaron. A los tres años cogen a Jesús preso, se lo llevan para la cruz y de pronto... Aquel que dijo que no lo iba a negar fue el primero que negó. Escúchenme. Y maldiciendo. Dijo esta palabrota, Pedro. Muy Pedro. Ay, Pedro. San Pedro. Hasta palabrota. Cuando lo pillo en el cielo se va a enterar ese. Yo enseñando a mi hija buena educación. Y va y me pone ahí unos tacos. No. ¿Eh? ¿Y, y los otros, ¿dónde estaban? Dice que cuando cogieron a Jesús preso, salieron todos corriendo. ¿Qué pensáis? ¿Que es mejor la iglesia de ahora que la de entonces? ¿Que la tenía Jesús? ¿Y acaso nosotros somos mejores que Jesús? Siempre la iglesia del Señor va a haber descontento. Encontramos a Moisés, pobrecito. Saca a 2.000, a 600.000 personas de, de Egipto. Y en el camino tenemos sed. Que, que, que yo haga. Vamos a buscar por aquí un bar a ver si venden unos refrescos. Tenemos sed, tenemos hambre, nos has traído aquí para matarnos. Mejor no hubiésemos quedado en Egipto. Y ya no es Dios, ya no es el que se queja, Moisés, ya es Dios el que se queja. Y dice, mira, Moisés, apártate. Vimos el martes que le dijo a Moisés, Moisés, quítate de en medio. No te pongas en medio, que voy a exterminar este pueblo. Quejoso. Siempre quejoso. Hermanos, salimos de Egipto para servir al Señor. Salimos de Egipto para anunciar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No salimos de Egipto para quejarnos. En el mundo teníamos... Eh, yo le decía hoy a, a Miguel, están aquí sus hijos, no se lo digáis. Sí, se lo decía él. Bueno, él no puede estar... Ah, bueno, que sepan que no están aquí, está aquí Miguel... Eh, porque eh, esta noche tiene que viajar y tiene que ir para Huelva, ¿vale? Bien, pero yo le decía, hay que ver lo que, lo que trae la vida cristiana, Miguel. Cuando estábamos en el mundo, no íbamos a la discoteca, ni dormíamos, nos poníamos de porro hasta aquí. Y el tío a las seis de la mañana trabajaba. No había nada, pero iba a trabajar. <risa> Llegamos al Señor... Pues todo es muy tarde. Es hora de acabar el culto. O sea, es, es, es la antítesis. ¿Verdad? ¿Cierto o no? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Eh? Tú que habéis en el mundo lo sabéis, ¿verdad? ¿Verdad? No nos cansábamos. Yo salía a las 6 de la tarde de trabajar de la obra, harto de poner a su lado. Me iba a correr, después me iba a jugar un partido de fútbol. Me iba a jugar un partido de fútbol y no estaba cansado. Nunca estaba cansado. Y llega el Señor, eh, mañana hay una reunión. Uf, es que tengo muchas cosas que hacer. Y se queda pensando a ver qué cosas va a hacer. En el fondo no hay ninguna. <risa> Buscando algo. Es cierto, hermanos. Nos convertimos al Señor y de pronto estamos en el mundo y, y nos movemos y nos esforzamos. Y ya les digo, yo salía de trabajar y, y llegaba a mi casa y me ponía en mi chanda 14 kilómetros y se corría el tío. Es para un partido de fútbol y no pasaba nada. Y el fin de semana a la discoteca, Sensi Club. Lo único, <risa> lo único bueno que he sacado de Sensi Club es mi Joaquina. <risa> sí, sí, eh, pues, ha merecido la pena ir pues, más que por Joaquina. Pero... La cuestión, hermano, es esa. Y, y estamos cansados. Y, y, y sin embargo, estábamos en el mundo. La iglesia del Señor es una iglesia quejosa, hermanos. No es nuevo. No hay ninguna novedad. No es nuevo. Siempre hay algo que no nos gusta. Yo tengo una frase 
para mí es muy importante. Y la, la voy a leer. Para mí yo, es una frase que me ha perseguido toda mi vida y, y, no, la voy a, y no la voy a nunca a rechazar. Para tener éxito, tengo que estar dispuesto a fracasar. El que está sentado nunca va a fracasar. El que no hace nada nunca va a fracasar. El que no se mueve nunca va a fracasar. El que no sirve nunca va a fracasar. Entonces, para tener éxito, para ser bendecido, tenemos que estar dispuestos a fracasar. Así que el Señor escoge a qué? A este hombre, a Besalel y a Oliat. Dice, a esto lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Versículo 6. También he destinado personalmente a Oliá, hijo de Isamá, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado, he dado, le he dado habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que he mandado construir. ¿Qué le da las habilidades especiales para construir el tabernáculo? Dios. Es, así tiene que comenzar la obra de Dios. Personas que Dios ha dotado, primero, llenas del Espíritu. Primer punto, llena del Espíritu de Dios. Y después, las capacidades de las cuales Dios nos dota. Ahora, hay un camino, hermano. Aquí Dios interviene milagrosamente en sus vidas. Pero hay un proceso que es más fácil. Que no necesitamos un milagro de parte de Dios para servirle. Porque hoy el Espíritu de Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Capítulo, capítulo 3. Timoteo, capítulo 3. Eh, segunda de Timoteo, capítulo 3. Los que venimos los, los jueves lo hemos estudiado y lo hemos visto muchas, ya varias veces, pero lo vamos a ver. Desde el versículo 16 en adelante. A ver qué nos dice la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad. Para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Lo tienes ahí, no, Rafa? Bien. Es, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa, escúchenme bien, Dios la usa, este libro, para decirlo. La usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cómo Dios te capacita? A través de su palabra. Y a veces, hermanos, queremos estar capacitados para servir al Señor y ni siquiera leemos su palabra. Estamos queremos estar capacitados para servir a Dios y ni siquiera vamos a un estudio bíblico. Ni siquiera cogemos un buen libro cristiano y nos ponemos a leerlo para aprender pero sobre todo, principalmente, queremos estar capacitados para servir al Señor y no leemos la Biblia. Si no, no. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la que me capacita para qué? Para hacer la obra de Dios. Quiero servir al Señor. Tienes que estar capacitado. Tienes que estar capacitada. Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparada. ¿Y qué es lo que te prepara? La Escritura. 
No es que Dios haga con una varita, ¡pim! Cierto que Dios reparte dones. Pero la capacidad para edificar la obra de Dios viene a través de la Escritura. Y muchos dirán, anda que no insiste en nada en, lo de la, en la Biblia. Pero es que es verdad. Es que es verdad. Como ha dicho Paqui, ¿cuántas verdades dijo esa mujer ayer? Pero es que no hay otra. A estos hombres Dios los capacitó. Lo primero que hizo fue llenarlos de su espíritu. Y después dotarlos de capacidades especiales para hacer la obra. No hay otro proceso, hermano. No se puede servir al Señor desde la comodidad o desde el deseo. Es que deseo servir al Señor. Es que anhelo servir al Señor. Mira, Pablo le dijo a Timoteo, si alguno de entre ustedes, de los que hay entre ustedes, desea obispado, una palabra, ser alguien que sirva, que ministre, pastor, post, profeta, un ministerio que quiera servir, le dijo, buena obra desea. ¿Veis? Buena obra desea. Pero, ahí está. Pero es necesario que tales personas, y habla de algunas características, ¿veis? ¿Y cómo se adquiere esas características en el carácter? La palabra, que es la que te corrige, que es la que te enseña, que es la que te dice lo que está mal en tu vida, que es la que te dice lo que tienes que hacer y no debes hacer. Es la palabra y es la que te capacita para servir al Señor. Mira, nosotros en el transcurso que llevamos en la iglesia, sabéis que llevamos muy poco tiempo en esta iglesia, realmente quizás somos de las iglesias más jóvenes, o por no decir la más joven de Córdoba, de empezar de cero. Hemos visto personas que, bueno, que han venido con mucho deseo de servir y de estar y de queremos hacer y, y allí, pum, y pan, y pin. Pero, ¿qué, qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con ellas? ¿Dónde están hoy? ¿Por qué? Pues sencillamente porque no estaban capacitados. Su carácter no estaba preparado. Porque había más queja en su boca que servicio. Había más señalamiento hacia las cosas que no le agradaban que amor. Había más prisa porque las cosas salieran como ellos querían que paciencia. ¿Entendéis? Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que si somos capacitados, somos capacitados por la palabra del Señor. Seguimos, vamos a seguir leyendo un poquito y, y, y esto va a ser ya rápido. Mira, el Señor le dice a Moisés cómo tiene que hacer distintas cosas en el tabernáculo. El arca del pasto, allí se guardaba las tablas del de maná y qué otra cosa se guardaba con el tiempo la vara de Aarón ¿Vale? sabéis que Aarón llevaba una vara y allí empezaron a disputar entre los israelitas quién sería el sacerdote o quién, 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 eh, con quién estaba Dios entonces eh, Dios les dijo les propuso bueno que cada uno de la tribu coja una vara y la vara, la vara que florezca la flor de almendro ese será el escogido por mí y la vara de Aarón floreció flor de almendro. Y ese fue el escogido por el Señor, que fue la famosa tribu de Leví, que después más tarde, pues ellos no heredarían ningún tipo de tierra, pero sí heredarían lo, más, lo principal, servir al Señor en el templo. Toda la tribu de Leví. Pero él le da, le da distintas, distintas, distintas eh, cosas, le dice, para hacer la, una mesa, un candelabro, el altar de las ofrendas quemadas para el atrio de, de la entrada de, del tabernáculo, la vestidura de los sacerdotes, el diseño del pectoral del sacerdote, del efo, y le habla todas estas cosas. Pero, ¿qué ocurre con todo esto, hermano? ¿Vamos a hacer esto? Sí. Pero ahora hay algo interesante. Y yo quiero que esto lo vean, hermano. Y quiero que entiendan que para hacer la obra de Dios requiere un cor corazón pero corazones no de cualquier manera. Y lo vamos a ver en la Escritura. Permítame leerle algunas de las cosas. Capítulo 35. Venga, 
35, versículo 4. ¿Lo tenemos? Eso, seguimos en eso, Rafa. Sí, porque Timoteo no tiene 35 capítulos. Venga, eso 35.4. Dice, luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel, esto es lo que el Señor ha ordenado. ¿Dais cuenta Moisés cómo habla? Esto es lo que el Señor ha ordenado. No lo que yo digo, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que Dios ha ordenado. Y eso cambia mucho las cosas, hermano. El otro día me decía, no voy a decir el nombre, pero me decía alguien, yo nunca le digo a las personas lo que yo tengo en mi corazón. Yo le digo lo que la palabra del Señor dice. Que cambia mucho, ¿verdad? Cambia mucho. Así que, esto es lo que el Señor ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para el Señor. Que todas las personas de corazón generoso, o sea, necesitan, pues miren, necesitaban oro, necesitaban plata, bronce, hilo de púrpura, azul, escarlata, lino fino, de pelo de cabra para la tela, pieles de carnero, tal, 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 aceite de oliva para las lámparas, madera de acacia, especias, piedras de unice, en fin, una cantidad de materiales que lo único que lo único que los podían ofrecer era el pueblo. Evidentemente Moisés no tenía nada. Moisés no tenía nada. Moisés tenía más que un callado y una barba blanca. Bueno, Moisés tenía barba, yo no tengo ni pelo. Pero bueno, ahí estamos. No le tengo envidia, ¿o oh, sí? Bien, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor la siguiente ofrenda. Primero, corazón generoso. Corazón generoso. Alguien dispuesto a dar a cambio de nada. Alguien que no cuestiona nada. Ellos no cuestionaron nada. ¿Qué ha dicho el Señor Moisés? Que, traiga, que traigáis estas cosas. Cada uno en la medida que pueda, que traiga. Y no cuestionaron, hermanos. No empezaron allí. Ya está pidiendo Moisés. Ya estamos en la iglesia de los pidones. No cuestionaron nada. Corazón generoso. Si no hay un corazón generoso, hermano, Honestamente, no hagas nada. Es preferible que no hagas nada. Corazón generoso. Y un corazón generoso no se queja. Generoso. Cuando tú haces algo con generosidad, no te quejas. Si te quejas, es que no hay generosidad. Hay interés. Qué distinto. Parezco un psicólogo. Bien, sigamos adelante. Espíritu de psicología, apártate de mí. Seguimos leyendo. Versículo 21. Venga. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. ¿Qué había? Corazones motivados. Estaban motivados por una sencilla razón. Hermanos, imaginarlo a Moisés con un entusiasmo. Hermanos, pueblo de Israel, que Dios quiere habitar entre nosotros. Y no me digan Moisés, entre nosotros, sí, entre nosotros. Vamos a hacerle una tienda, algo donde quiera, donde pueda habitar. Y allí todos, no, no, de verdad que va a habitar Dios en medio de nosotros. Y todos con entusiasmo, motivados. Porque la presencia de Dios iba a descender en medio de ellos. Motivados. Porque querían la presencia de Dios en medio de ellos. Hermanos, si una buena motivación, mi consejo, no hagas nada. Si tú no estás motivado por lo que vas a hacer para que la presencia de Dios se manifieste, de verdad, no hagas nada. Motivados, porque ellos querían la presencia de Dios y eso les motivaba a unirse, a estar como si fueran uno solo en el pueblo, que hay que traer oro, yo tengo oro, pero ¿qué tiene? Un anillo, pero es poco, no importa, sumamos. Eh. 
Tengo, yo tengo madera de acacia, Moisés. Ah, pues estupendo. ¿Qué tiene? Una tablilla. Pero es, es poco. No, trae. Sumamos. Porque todo lo que tú traigas a la presencia de Dios, suma. Aunque sea poco. Siempre sumas. Pero si no traes nada, resta. Señor le dijo a Pablo, Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, le dijo, cuando reunís, cuando juntáis, ¿qué traéis? ¿Traéis canto? Cantad. ¿Traéis salmos? Hablad. Pero que cuando reunís, traes cosas para edificar a la iglesia. Como dice un hermano mío, yo vengo a la iglesia a remar, no a echar el freno. ¿Amén? Yo vengo a remar, yo no vengo a echar el freno. ¿Correcto? Bastante el freno no lo echa ya el enemigo. Dice esto la palabra, un corazón motivado y un espíritu conmovido. ¿Veis? Motivado y conmovido miren permíteme que les diga algo hermanos saben por norma general por norma general entre comillas no, 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 no es bueno juzgar pero normalmente ahora llega la semana santa y la gente se reúne tras las imágenes con el único propósito de promesas de pedimentos y de recibir no se juntan alrededor del Señor a alabarlo, a adorarlo y exaltarlo. ¿Saben? La iglesia del Señor a veces cae en ese error también. Venimos a la iglesia porque a ver si Dios se conmueve, ve mi actitud y de alguna manera me compensa. Un grave error. Si voy al culto tal y voy al culto tal. O, miren, yo he conocido personas que el hecho de tener una Biblia piensan que es un talismán, que le va a venir bien las cosas. Pastor, déme usted una Biblia. Déme usted una Biblia. Pues ni la ley. Porque piensa que es un talismán. ¿Por qué? Porque su motivación no es correcta. No han sido conmovidos en el Espíritu por Dios. Y se si ha sido conmovido rápidamente han callado el espíritu. Si tú vienes a la iglesia para que te vaya, de alguna manera te solucione el Señor las cosas, te vas a llevar cápalo. De verdad te lo digo en serio. Te vas a llevar cada azote de parte de Dios enorme. Te van a ir peor. Cada vez peor. Pero si tú vienes a la iglesia buscando la presencia del Señor, porque el Señor te amó en esa cruz, murió por tus pecados resucitó por tus pecados ascendió a los cielos y está a la derecha de Dios por tus pecados volverá por tus pecados te irás con él por tus pecados si tú entiendes que la obra de Dios que ha hecho en ti es por causa de tus pecados entonces sí que te va a ir bien las cosas pero si tú esperas que Dios haga en ti ¿qué? el milagrito de la Virgen del Rosario y algunos vienen a la iglesia con ese propósito. Escúchenme con atención. No, no vamos a cambiar el mensaje. Las multitudes seguían a Jesús buscando un milagro de Jesús. Y es cierto, y Jesús hacía sus milagros. Pero eso los condenaba más. Porque nunca podrían decir que Dios no les favoreció. Nunca podían decir que Dios no tuvo misericordia con ellos. Siempre eso daría testimonio y testificaría contra ellos en el juicio final. Yo fui bueno con ustedes, pero ustedes nunca se rindieron a mí. ¿Amén? Muy bien, vamos a seguir leyendo rapidito. Venga, permitidme. ¿Están aburridos? No, Rebeca ha dicho que no, pues claro, no más. Rebeca está conmigo. Rebeca está conmigo. Venga, versículo 23. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela... Pieles de carnero, curtida y cuero de cabra de la mejor calidad lo traían voluntariamente. ¿Qué traen? 
lo mejor Calidad ¿Y cómo lo trae? Voluntariamente Generosidad Corazón motivado, Espíritu conmovido Mejor calidad Y voluntariamente Versículo 25 Todas las mujeres Que tenían habilidades Para la costura Y el tejido Prepararon hilo azul Púrpura y escarlata Y tela de lino fino Y los entregaron Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad. Todas las mujeres. ¿Qué habilidad estás poniendo en las manos del Señor? Mujer, ¿cuál? La casa de Dios hay que edificarla. Este es el tabernáculo en cierta medida. Aunque tú eres el tabernáculo donde habita Dios. Pero a su vez Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita donde está la congregación, donde están dos o tres reunidos en su nombre. Él está en medio de ellos. Por lo tanto, en cierta medida, muchas veces decimos, son cuatro paredes. Bueno, cuatro paredes donde Dios se complace con su presencia. ¿Qué habilidad estás poniendo en las manos del Señor? Pero dice de buena voluntad. Seguimos. Venga. Ya nos queda un Venga, ya nos queda muy poquito. Mi hermana eh, Jacqueline estaría diciendo ahora, siempre dice lo mismo, nunca acaba. Versículo 29. Así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseo de colaborar en la obra que el Señor le había dado por medio de Moisés. ¿Qué, qué nos dice cada hombre, cada mujer? ¿Qué? Con deseos. Tiene que, estar, tiene que haber un deseo en tu corazón. Y permíteme que te lo diga. Difícil va a haber deseo en tu corazón de servir al Señor si no pasas tiempo con el Señor. Al Señor más tiempo estamos con Él, más lo amamos. A más lo amamos, más queremos servirle. Más queremos servirle. Difícilmente va a haber deseo en tu corazón de servir a Dios. Vendrás a la iglesia porque quieres que Dios te saque de la situación en la que está. Amén, gloria a Dios porque Dios es bueno. Pero nunca edificará la, el templo de Dios. Nunca edificará ese, estas cuatro paredes donde Dios te está permitiendo estar. Sencillamente tendrá la satisfacción de decir, bueno, parece que Dios me ha concedido esto. Hasta la próxima. Seguimos. Ay, Padre mío. Versículo 29 dice, cada mujer con deseo de colaborar en la obra que el Señor le había dado, la obra que el Señor le había dado por medio de Moisés. Recuerden bien, por medio de Moisés. Miren, hermano, a veces estamos en la iglesia y pensamos, a veces pensamos que los responsables de la iglesia, ¿para qué están? Pues muy sencillo, los responsables están porque están motivados por el Señor. Los responsables están porque con corazón generoso dan su tiempo a Dios. Porque siempre están dispuestos a servir. Están ahí, a veces sin fuerza, a veces sin tiempo. Porque también los responsables tienen familia, tienen hijos, tienen trabajo, tienen años. <risa> Les pegan un puñetazo. Usted no había visto al otro. <risa> había visto mi ojo, pero no había visto al otro como ha quedado. <risa> no, ha sido un accidente de trabajo. Eh, pero responsables, ¿eh? aquí en su corazón, tienen un diseño del tabernáculo. Escuchen bien. Tiene un diseño del tabernáculo. En la escritura en hebreo dice, obedece a tus pastores. No te quejes. Porque ellos velan por tu alma. Ellos velan por tu alma. Dice, y, y obedeceles con alegría. ¿Por qué? Porque esto es bueno para ti. No para ellos, para ti. Es bueno. Mm. 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 Señor, hice la palabra 
presentaros su ofrenda con generosidad. Y quiero, hermanos, que entendamos este principio. Hermano, desde el versículo, desde el capítulo, el capítulo 39 en adelante, vamos, vamos a ver hasta cinco veces esta palabra, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo se hizo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y cuando todo se acabó, Moisés revisó el trabajo y vio que todo se había realizado conforme al modelo que Dios le había mostrado. ¿O imagináis un pueblo diciéndole a Moisés cómo tenía que hacer el tabernáculo? Pues eso ocurre en la iglesia del Señor. Eso ocurre. Yo llevo 38 años en Cristo y siempre ha pasado. Siempre ha ocurrido y no va a dejar de ocurrir. No va a dejar de ocurrir que siempre, es que a mí, es que a mí, es que a mí. Tal como el Señor le había ordenado a Moisés, así se edificó el tabernáculo. Amén. Así que quiero que se quede esto en el corazón. No sé si de alguna manera esto ha retado en algo vuestras vidas o, o ha, ha salido a la luz algo que había en vuestros corazones, eh, en algunas cosas que hay, hubiera ahí oculto, que, que está ahí y Dios lo ha sacado a la luz. Pero bueno, qué importante es que entendamos que Dios quiere habitar en medio de nosotros y no quiere habitar de cualquier manera. No de cualquier manera. Miren, hoy somos poquitos o somos muchos, depende cómo lo miramos. Depende cómo lo miremos. Faltan algunos hermanos, evidentemente. Pero hoy somos poquitos. Pero si Dios nos permite crecer, hermanos, tenemos que crecer de tal manera que edifiquemos a otros, que bendigamos a otros. Que no que el que venga y te diga, ay, hermano, a mí no me gusta esto que está pasando aquí. Y tú le puedas decir, ¿cómo? <risa> Venga, cógete el remo y a remar. Corre, tírale. Eh, sí, pero quiero decir con esto, eh, eh, no quiero que, que entremos en un debate, no es ent no importante, pero sí que es importante que entendamos que hay que, que construir el templo. ¿Qué ha sido eso? Ángela, <risa> gracias porque, escúchame, has despertado a la iglesia. Pues estaban todos... Gracias. No, no hay problema. Eh, ya te habrás dado cuenta que tenemos mucho sentido de humor, ¿verdad? Bueno, quiero decir, hermanos, que, que con esto, con esto, que Moisés se dirigió al pueblo y le dijo, pueblo, que vamos a edificar el tabernáculo y que yo necesito gente. Venga. Gente que esté llena del espíritu, pero gente que tenga esto, 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 esto. Generosidad, no queja. Ánimo, no lamento. Hermanos, miren, escúcheme, todos tenemos problemas. ¿O pensáis que todos no tenemos tormenta? ¿Acaso Jesús pensó en la cruz? <risa> Jesús vino para morir en la cruz. Pero mientras estuvo en medio de nosotros, no pensó en la cruz. Él mostró el corazón de Dios a la gente. Se murió su, su primo hermano y ni siquiera tuvo tiempo para enterrarlo. Porque la gente lo buscaba y él iba a darse a la gente. Él se acordó de la cruz cuando llegó el momento. Él dijo, mi tiempo ha llegado. Vamos. Pero mientras él vino a la cruz, pero hasta llegar a la cruz, él estuvo sirviendo. Y sabía que iba a pasar por la cruz. Y sabía que iba a ser azotado. Y sabía que iba a ser sacrificado, negado, abucheado, escupido. Pero en ese tiempo, hasta que llegó a la cruz, dice la Biblia esto, anduvo haciendo bienes. Quiero decirte que todos tenemos problemas. Todos. Pero hasta que tú llegues a la cruz, ¿qué vas a hacer? ¿Mm? ¿Me entendéis? 
¿Lo entendéis? Yo pienso que sí, lo habéis percibido. Hasta que lleguemos a la cruz, mientras que vamos a hacer, Jesús dijo que estuvo haciendo bienes. ¿Estuvo qué? Sirviendo. Bendiciendo al pueblo, ministrando al pueblo, sanando a los enfermos, dando la palabra, enseñando, animándolos, exhortándoles. Eh, así estuvo Jesús y sabía que tenía que llegar a la cruz. Él no se quedó en un rincón la mitad. Uh, tengo que llegar a la cruz, tengo que morir en una cruz. Me quedan tres años, uh, tengo que morir en una cruz. Esos tres años, en ningún momento Jesús pensó en la cruz. Solo un par de veces o tres le dijo a sus discípulos que sepáis una cosa. El Hijo del Hombre tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Pero tres veces. El resto de los tres años estuvo haciendo bienes. Bendiciendo. Enseñando. Animando. Dando palabras de aliento. Hablando del reino. ¿Amén? ¿Lo hemos entendido? Muy bien. Ahora sí terminó. Ramón, no me incita. <ríe> bueno, hermano, pues hasta aquí. La palabra, la enseñanza. Y solo pretendía con esto que entendamos la importancia de edificar, de ayudar. Pero recuerden, eso es muy importante. Aún en el Antiguo Testamento, llenos del Espíritu de Dios. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ponernos de pie y, y nos despedimos, dando gracias al Señor. Voy a pedir, por favor, que los que tienen vehículos y tiran para allá, para el sur, diríamos, para el sector sur de esa zona, no se vayan de vacío, ¿vale? ¿Eh? Porque hoy mi hermano eh, Paulo ha venido caminando, ¿no, Paulo? ¿Eh? Ah, porque tenía ahí ganas de caminar, ¿verdad? Oye, para perder peso, que sí. <ríe> Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a despedirnos en oración, ¿vale? Amén. Bueno, ahora a ver si alguien puede hacerse cargo de, de esta chiquilla, porque te tienes que ir a trabajar, ¿verdad? ¿Eh? De Lumeri y la puede llevar en el coche a trabajar también, ¿vale? Muy bien. Bueno, Señor, gracias por este tiempo. Qué bueno que hemos estado delante de tu presencia y, y hemos escuchado, o hemos leído tu palabra y, Dios mío, siempre, siempre, siempre tenemos algo que aprender de ella. Por eso te pedimos que quede grabada en nuestros corazones y que no, y que no se pierda, Señor. No se pierda en, en el quehacer de cada día, en las cosas que, que, que hacemos y, y, Señor, que quede ahí penetre profundamente en nuestros corazones y la pongamos por práctica. Señor, gracias por mis hermanos, por, por estar aquí cada uno de ellos. Bendice sus vidas en esta semana y conforme a tu voluntad y conforme, Señor, a tus propósitos, así sean bendecidos, Señor. Y por los que no han podido venir por diferentes circunstancias, en especial a nuestro hermano Miguel, te pedimos que, que tú lo guardes en el viaje, Señor, eh, y Señor, y que y que vuelva con, con bien, Señor. Gracias, Padre. Y te pido también por mi, por mi yerno que en esta noche viaja de vuelta para Córdoba, Señor, en el avión, Señor, y, y que, tú lo, que tú lo guardes y que tú lo cuides, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga.